இது வந்து ஷார்ட் கட் நம்பர் ஒன் ஷார்ட் கட் சீரீஸ்ல இந்த வரிசையில இது வந்து முதல் விஷயம் இதுல வந்து இதே மாதிரி சில இன்னும் வீடியோ வீடியோக்கள் வரும் இதெல்லாம் முடியறதுக்குள்ள நீங்க ஓரளவுக்கு ஆங்கிலம் பேசுற அளவுல நீங்க வந்துருவீங்கன்னு நான் நம்புறேன் ஃப்ளூவெண்டா இப்போ இது ரெண்டாவது இன்னொன்று என்னன்னாக்கா எனக்கு வந்து எல்லாமே புரியுது ஆனால் நான் என்னால் பேச முடியல அப்படின்னு அது ஒரு காரணம் என்னன்னாக்கா நீங்கள் பேசுறது இல்லை அதனால் நான் இப்போ இந்த கிளாஸில் நான் சொல்லும்போது நான் சில வாக்கியங்கள்லாம் சொல்லும்போது நீங்களும் அதை சொல்லி பழகிக்கிங்க சொல்லி பழகினா தான் நமக்கு வந்து அது பேச முடியும் சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் தானே அப்போ நம்ம நீ ஆங்கிலத்துக்கும் நாப்பழக்கம் வேணும் அப்போ வந்து அந்த சத்தங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து நம்முடைய நாக்கும் நம்முடைய உதடுகளும் நமது மனதும் எல்லாம் பழகிக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு தமிழ்ல ழா இருக்கு ஜகரம் ழா வந்து தமிழுக்கு ஒரு இனிமையான ஒரு ஒலியை கொடுக்கு தமிழ் வந்து இனிமையா இருக்கிறதுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான காரணம் இந்த ழா கிர ழா தான் ழா வந்து பல மொழிகள் இல்லை அதிகமான மொழிகள் ழா கிடையாது அதே மாதிரி இப்ப ஆங்கிலத்தில் தமிழ்ல இல்லாத சில சத்தங்கள் ஆங்கிலத்துல இருக்கு உதாரணத்துக்கு ஃப எஃப் அப்புறம் ப பி பி இருக்கு நமக்கு வந்து பி கிடையாது இந்த மாதிரி ஆர் ஆர் வந்து நம்ம பல இடத்துலையும் ஆர் உச்சரிக்க கூடாது அதனால வந்து உச்சரிப்புலயும் மாற்றம் இருக்கு இப்ப இதையெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம வந்து இதெல்லாம் நம்ம சொல்ல தெரியணும்னா நம்ம வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணணும் இப்ப நான் பேசும்போது நீங்க நான் சொல்ற ஆங்கில வாக்கியங்களை நீங்களும் கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பேச பழக்கம் வந்துடும் இல்லைங்களா அப்ப பேசி பழகினா தான் நமக்கு பேச வரும் இப்ப வந்து எனக்கு பேச வரலன்னு சொல்றதுல எல்லாம் பேச வர வராததுக்கு இது ஒரு காரணம் இந்த பேசுவதே இல்லை திடீர்னு போய் ஒரு நாளைக்கு பேசணும்னா எப்படி பேச முடியும் பேசாம வந்து திடீர் ஒரு நாள் பேச முடியாது அதனால வந்துட்டு பேசி பாருங்க இந்த சென்டென்ஸ் இந்த சென்டென்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்க வந்து புக்ல இருந்தோ சில வாக்கியங்களை நீங்க பேசி பழகணும் பேசி பழக பழகுது நம்முடைய மனதுக்கு அந்த அந்த இது பழகும் பழகும்போது நமக்கு பேசுவது இனிமையாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து இப்போ ஆரம்பத்துல இருந்து இப்போ அப்போ ஆரம்பத்துல இருந்தாக்கா நம்ம ஒரு இயற்கையா நம்ம என்னென்ன எப்படி கற்றா நமக்கு ஈஸியா பல விஷயங்கள் கத்துக்கலாங்கிற மாதிரி உதாரணத்துக்கு நீங்க ஒரு கடைக்கு போறீங்க கடைக்காரர் கேட்கிறார் உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் அப்படின்னு கேட்கிறார் இப்ப என்ன என்ன எப்படி கேட்பாரு வாட் டூ யூ வாட் வாட் டூ யூ வாண்ட்னா உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் இப்ப சொல்லி பாருங்க வாட் டூ யூ வாட் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் உனக்கு என்ன வேண்டும் ரெண்டுமே அதே சென்டென்ஸ் தான் இப்ப இங்கிலீஷ்ல வந்து உங்கள் உங்களுக்கு உனக்கு ரெண்டுக்கும் ஒரே வார்த்தை தான் அதுல வந்து மரியாதைக்கான தனியா வார்த்தைகள் இல்லை யூன்னு சொன்னா எல்லாத்துக்குமே யூ தான் ஸோ வாட் டூ யூ வாட்னா உனக்கு என்ன வேண்டும் அதான் உனக்கு என்ன வேண்டுங்கிறதுக்கு ஆங்கிலம் வாட் டூ யூ வாட் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லலாம் எனக்கு கொஞ்சம் பருப்பு வேணும் கொஞ்சம் பருப்புன்னு சொல்ல முடியாது ஐ வாண்ட் கொஞ்சம் பருப்புன்னு ஐ வாண்ட் சம் டால் இப்போ வந்து டாலுங்கிற வார்த்தை வந்து ஆங்கில வார்த்தை நினைச்சிட்டு இருக்கோம் டாலுங்கிற வார்த்தை ஆங்கில வார்த்தை கிடையாது டாலுங்கிற வார்த்தை வந்து ஹிந்தி வார்த்தை தான் இந்த பருப்புக்கு தோறும் பருப்புக்கு வந்து பிஜன் பி அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு அந்த பேர் கேட்ட யாருக்கும் தெரியாது பருப்புன்னு கேட்டுக்கலாம் அப்போ வந்து எப்படி கேட்கலாம் ஐ வாண்ட் சம் பருப்புனாக்கா இந்த கடையில போய் கேட்க முடியாது கடையில போய் கேட்டு கொஞ்சம் பருப்பு கொடுங்கன்னு நம்ம கேட்கறது கிடையாது என்ன கேட்கலாம் ஐ வாண்ட் a கேஜி ஆஃப் பருப்பு ஐ வாண்ட் a கேஜி ஆஃப் பருப்பு அல்லது ஐ வாண்ட் ஒன் கேஜி ஆஃப் பருப்பு அல்லது ஐ வாண்ட் ஒன் கேஜி பருப்பு இது எது வேணா சொல்லிக்கலாம் ஐ வாண்ட் ஒன் கிலோ பருப்புன்னு சொல்லிக்கலாம் கிலோனு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கேஜிக்கு பதிலாக கிலோனும் பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ எனக்கு ஒரு கிலோ பருப்பு வேணும் அந்த ஒரு அர்த்தம் தான் அப்போ வந்து வாட் டூ யூ வாண்ட் உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் ஐ வாண்ட் ஒன் கேஜி ஆஃப் பருப்பு எனக்கு ஒரு கிலோ பருப்பு வேண்டும் அப்போ கடைக்கார் வந்து ப பருப்பை பேக் பண்ணி உங்ககிட்ட கொடுக்குறாரு கொடுக்கும்போது அவர் சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை என்னன்னா Here you are. Here you are. ஹியர் யூ ஆர் ஹியர் யூ ஆர்னா என்ன அர்த்தம் இந்தான்ற அர்த்தம் தமிழ்ல வந்து நம்ம இந்தான்னு சொல்லுவோம் இந்தாங்கன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா 
அதுக்கு வந்து ஆங்கிலத்தில் ஹேர் யூஆர் ஹேர் யூஆர் அது ஹேர் யூஆர்னு சொல்லாரு சொல்லலாம் தேர் யூஆர்னு சொல்லலாம் ஹேர் யூஆர் தேர் யூஆர் அப்புறம் ஹியர் யூ கோ ஹியர் யூ கோன்னு சொல்லலாம் தேர் யூ கோ அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்தாங்கன்னு சொல்றதுக்கு நாலு விதமா சொல்லலாம் ஹியர் யூ ஆர் தேர் யூ ஆர் ஹியர் யூ கோ தேர் யூ கோ இப்ப இதுல வந்து தேருக்கும் தேர்னா அங்கே ஹியருக்கு இங்கே கோக்கு போகிறீங்க ஆறுனா இருக்கீங்கிற மாதிரி வளர்த்தோம் அப்ப இதுக்கு இந்த வார்த்தைகளுக்கும் அந்த அர்த்தத்தையும் சில சமயத்துல அந்த அர்த்த வார்த்தையுடைய அர்த்தத்தை நம்ம பார்க்க கூடாது மொத்தமா என்ன சொல்றோம் அதை எடுத்துக்கணும் அப்ப ஹியர் யூ கோ தேர் யூ கோ அந்த ரெண்டு நாலு சொன்னா இது இந்தாங்கன்ற ஒரு அர்த்தம் தான் இது வந்து இங்க வந்து சில இடங்களில் பயன்படுத்துவாங்க இது அதிகமா கொஞ்சம் ஆங்கிலத்தை வந்து தாய்மொழியா கொண்டவங்க நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சொல் வேற ஏதாவது வேணுமான்னு கேட்கலாம் வேற ஏதாவது வேணுமான்னு எப்படி கேட்கலாம் எனிதிங் எல்ஸ் எனிதிங் எல்ஸ்னா வேறு ஏதாவது எல்ஸ்னா வேறு ஏதாவது வேறுன்ற ஒரு அர்த்தம் எனிதிங் எல்ஸ் வேறு ஏதாவது இப்ப எனிதிங் எல்ஸ்னா ஐ ஆல்சோ வாண்ட் ஏ டூத் ப்ரஷ் ஐ ஆல்சோ வாண்ட் ஏ டூத் ப்ரஷ் எனக்கு ஒரு டூத் ப்ரஷும் வேணும் எனக்கு ஒரு டூத் ப்ரஷும் வேணும் ஐ ஆல்சோன்னா அதுவும் ஆல்சோன்றது அதுவும் ஐ ஆல்சோ ஐ நான் ஆல்சோ அதுவும் வேண்டும் வாண்ட் ஏ டூத் ப்ரஷ் இன்னொன்று வந்து நம்ம ஆங்கிலத்தில் இருக்கிற அதே வரிசையில தமிழ்ல வராது அந்த ஒழுங்கு இதுல வந்து ஐ வாண்ட் ஏ கிலோ ஆஃப் சுகர்னு சொன்னோம் எனக்கு ஒரு கிலோ சர்க்கரை வேண்டும் அந்த தமிழ்ல வந்து இங்கிலீஷ் சொல்லும்போது ஐனா நான் வாண்ட்னா வேண்டும் ஒன் கிலோ ஆஃப் சுகர் ஒரு கிலோ சர்க்கரை எனக்கு வேண்டும் ஒரு கிலோ சர்க்கரை சின்ன ஒரு மாத்திரம் இருக்கு அது கொஞ்சம் மனசுல வச்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சொல்லும்போது தவறு தவறு வராம சொல்லலாம் ஐ வாண்ட் சம்திங் ஐ வாண்ட் காஃபி ஐ வாண்ட் டீ எனக்கு காஃபி வேண்டும் அது வந்து எனக்கு வேண்டும் காஃபின்னு தான் சொல்லணும் எனக்கு வேண்டும் டீ ஐ வாண்ட் காஃபி ஐ வாண்ட் டீ அப்ப வந்து இப்ப நெக்ஸ்ட் எனக்கு ஏதாவது எனிதிங் எல்ஸ் வேற ஏதாவது வேண்டுமா ஐ ஆல்சோ வாண்ட் ஏ டூத் ப்ரஷ் எனக்கு ஒரு டூத் ப்ரஷும் வேண்டும் அப்ப வந்து அவர் கேட்கல எனக்கு ஒரு டூத் ப்ரஷ் வேண்டும் விச் பிராண்ட் விச் பிராண்ட்னா எந்த பிராண்ட் நிறைய பிராண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த ஒரு பி பெப்சிடென்ட் கோல்கேட் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து விச் பிராண்ட் டூ யூ வாண்ட் அப்படி கேட்கலாம் அல்லது ஜஸ்ட் விச் பிராண்ட்னு கேட்டாலும் போதும் விச் பிராண்ட் யூ வாண்ட் உங்களுக்கு எந்த பிராண்ட் வேணும் டசன் மேட்டர் டசன் மேட்டர்னா அது பிரச்சனை எந்த பிராண்ட் ஆனாலும் பரவாயில்ல டசன்ட் மேட்டர் டசன்ட் மேட்டர்னா எந்த இது எந்த பிராண்டா இருந்தாலும் பரவாயில்ல பரவாயில்ல என்ற ஒரு அர்த்தம்னா டசன்ட் மேட்டர் பட் பிளீஸ் கிவ் மீ அ சாஃப்ட் ப்ரஷ் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து ஒரு சாஃப்ட் ப்ரஷ் கொடுங்க சாஃப்ட்னா மென்மையான மென்மையான ஒரு ப்ரஷ் இருக்கும் அது சாஃப்ட் மென்மையான இருக்கு சாஃப்ட் பிளீஸ் கிவ் மீ அ சாஃப்ட் ப்ரஷ் எனக்கு தயவு செய்து ஒரு சாஃப்டான ப்ரஷ் கொடுங்க கொடுங்கன்னு சொல்றதுக்கு பிளீஸ் கிவ் மீ அல்லது ஐ வாண்ட் எனக்கு வேண்டும் சொல்லும்போது ஐ வாண்ட் எ சாஃப்ட் ப்ரஷ் எனக்கு ஒரு சாஃப்ட் ப்ரஷ் கொடுங்கன்னு சொல்லும்போது பிளீஸ் கிவ் மீ எ சாஃப்ட் ப்ரஷ் சரி இன்னைக்கு இதோட போதும் நினைக்கிறேன் இனி அடுத்த வீடியோவை பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்